Pernahkah kamu berada pada situasi di mana kamu berpikir, merasa, bertindak ataupun membuat keputusan hal yang sama berulang kali padahal kamu tahu bukan itu yang kamu inginkan? Kamu mungkin bisa merasa takut untuk sesuatu yang nggak jelas? Kamu mungkin bisa merasa marah untuk sesuatu yang sebetulnya nggak perlu kamu marahin? Kamu mungkin bisa takut ditinggalkan oleh seseorang yang di mana orang tersebut jelas tidak akan meninggalkan kamu? Kamu mungkin bisa terus-menerus berpikir buruk tentang diri kamu, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kamu mungkin jadi bertanya-tanya, kenapa ya saya berpikir, bertindak, dan merasa seperti ini? Saya jadi teringat sebuah pengalaman saya, di mana saya itu punya ketakutan untuk berpisah dengan orang yang saya sayangi. Dari kecil hingga dewasa, ketika saya harus berhadapan dengan sebuah perpisahan, saya jadi merasa takut. Dan ini sampai titik di mana saya bahkan menolak untuk nonton film-film yang ada tema perpisahannya. Yang spesifik adalah saya mengingat ketika saya waktu itu bisa nangis-nangis, saya ketakutan dan saya bisa kepikiran sampai lama banget. Ketika saya nonton film Lion King. Terutama adegan pada saat Mufasa, ayah singa, berpisah dengan anaknya, Simba. Film ini bisa membuat saya... benar-benar merasa takut dan sedih sekali. Kemudian saya jadi bertanya-tanya, kenapa? Kalau dulu pada saat saya masih kecil, saya nggak nyaman nonton film Lion King, ya mungkin wajar saja. Tapi kenapa ketika saya dewasa, saya tetap tidak nyaman ketika harus nonton itu dan saya akan menghindarinya? Saya jadi bertanya-tanya dan teringat. Waktu saya kecil, ayah saya yang seorang pilot seringkali pergi meninggalkan saya. Dan saya bisa amat sangat mengingat dengan jelas ketika ayah saya mau pergi terbang. Saya hanya ngumpet di balik pintu, menangis, ketakutan, dan saya tidak ingin melihat wajahnya ayah saya menghilang di hadapan saya. Dan kejadian ini membuat saya jadi punya rasa takut setiap ayah saya mau pergi terbang. Dan tentunya ini bukan hanya kejadian yang sekali, tetapi terjadi berulang kali, karena memang itu profesi ayah saya. Nah, saya bisa merasakan di masa dewasa saat saya nonton film yang ada perpisahannya, rasa sakitnya, rasa sedihnya, rasa takutnya, dan keinginan untuk menghindarinya sama persis seperti yang saya rasakan pada saat saya kecil. Dari sini kita bisa melihat betapa apa yang terjadi di masa kecil bisa terbawa hingga saat ini. Seakan-akan selalu ada diri saya yang kecil di dalam diri saya terbawa hingga masa sekarang. Diri kecil saya yang takut akan perpisahan dengan orang lain yang saya sayangi, membuat saya di masa dewasa punya rasa takut yang sama. Ini yang disebut dengan inner child. Inner child adalah diri kecil atau diri kanak-kanak kita yang ada di dalam diri kita yang dewasa. Kita masih berpikir, bertindak, beremosi, dan merasa seperti diri kita yang kecil, walaupun tubuh kita sudah tidak lagi kecil. Saya yang ada di masa kecil belajar bahwa ternyata perpisahan itu adalah sesuatu yang menyakitkan, menakutkan, dan menyedihkan. Sehingga sebisa mungkin saya harus menghindari perpisahan. Dan apa yang saya pelajari ini terus terbawa hingga saya dewasa. Diri saya yang dewasa saat harus menghadapi sebuah perpisahan selalu merasa, berpikir, dan bertindak yang sama seperti saat saya masih kecil. Ini adalah inner child saya. Apa yang saya alami di masa kecil adalah sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan. Tapi saya selalu tahu bahwa ayah saya tidak sepenuhnya meninggalkan saya. Dia selalu ada buat saya. Dan saya tidak pernah kehilangan cinta dan kasih sayang dari orang tua saya. Ini pun masih meninggalkan bekas dan juga ternyata luka di diri saya yang masih kecil. Sekarang bagaimana kalau peristiwa yang dialami di masa kecil adalah sebuah peristiwa yang amat sangat menakutkan. Misalnya, ditinggalkan untuk selamanya oleh orang tua, diabaikan, mendapatkan kekerasan verbal, kekerasan fisik, mengalami sebuah penghinaan, tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang, bahkan mengalami kekerasan seksual misalnya. Bisa terbayang, luka yang akan dialami oleh anak kecil tersebut dan juga dampaknya yang akan terbawa hingga dewasa, Seperti apa besarnya? 
Mereka yang mungkin di masa dewasanya mudah marah, mungkin pada saat kecil punya rasa marah yang tidak pernah terselampiaskan. Mereka yang mungkin di masa dewasanya sangat posesif dan takut ditinggal, mungkin pada masa kecil pernah ditinggal oleh orang terdekatnya. Mereka yang di masa dewasanya takut tidak diterima oleh lingkungannya, mungkin pada saat kecil tidak diterima oleh orang terdekatnya. Mereka yang di masa dewasanya selalu merasa dirinya kurang, mungkin pada saat kecil tidak divalidasi atau tidak didukung oleh orang terdekatnya. Mereka-mereka yang memiliki masalah depresi, kecemasan, anger issue, gangguan kepribadian, dan yang lainnya, bisa jadi berakar dari pengalaman masa lalunya atau pengalaman masa kecilnya yang belum selesai. Apa yang ada di masa kecil kita secara tidak sadar akan membentuk sikap, emosi, dan juga perilaku kita saat dewasa. Mengapa seperti ini? Ketika kita mengalami trauma atau peristiwa yang tidak menyenangkan di masa kecil, ini dapat mengganggu tumbuh kembang otak kita. Kejadian traumatis akan merubah otak, di mana saat mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, otak yang seharusnya berkembang dengan normal akhirnya berubah menjadi survival mode. Sebuah mode di mana otak kita merasa harus survive karena sedang menghadapi peristiwa yang mengancam, sehingga harus terus merasa menyelamatkan dirinya. Jika kejadian yang tidak menyenangkan ini terjadi berulang kali, maka perubahan di otak ini bisa menjadi permanen. Hingga dewasa otak kita terus berada dalam survival mode, walaupun sebenarnya secara realita harusnya kita nggak berada dalam survival mode. Sebuah situasi yang harusnya baik-baik aja, tapi akhirnya kita jadi terus-menerus merasa tidak baik-baik aja. Kemudian, apapun pengalaman yang kita alami di masa kecil kita, itu akan terekam di dalam otak dan akan dijadikan acuan tindakan kita di masa depannya. Saat kecil, kita mungkin belum bisa sepenuhnya mengekspresikan apa yang kita rasakan. Kita bisa merasa, kita bisa beremosi, kita bisa merasa takut, sedih, merasa cemas. Tapi kita nggak bisa menjelaskannya dalam bentuk kata-kata. Karena mungkin kemampuan otak kita masih terbatas. Itu sebabnya banyak sekali perilaku kita yang di masa dewasa terjadi tanpa kita bisa menjelaskan kenapa itu terjadi. Mungkin kita bisa bayangkan sebagai anak kecil banyak sekali peristiwa yang terjadi di luar keinginan tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Anak kecil belum punya kemampuan untuk bisa merubah situasi yang tidak menyenangkan, berbeda dengan orang dewasa. Mereka belum mampu membela dirinya sendiri ketika mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Karena mereka belum cukup mandiri, mereka belum cukup kuat, mereka masih sangat bergantung dengan orang lain. Mereka tidak bisa memilih apa yang bisa terjadi dalam hidupnya. Yang bisa adalah mereka hanya bisa menerima kejadian yang tidak menyenangkan dan menyimpan di dalam otak berikut dengan segala emosi buruk yang dirasakannya. Dan ketika ini terus didiamkan, maka ini akan terus terbawa hingga masa dewasanya. Pada dasarnya, yang semua anak kecil butuhkan hanyalah cinta, rasa aman, kasih sayang, dan penerimaan dari orang-orang terdekatnya ataupun lingkungannya. Tapi nyatanya tidak semua ini bisa didapatkan. Dan saat ini tidak bisa didapatkan, ini akan merubah fungsi otaknya, bagaimana anak ini mempersepsikan dunianya, dan bagaimana anak ini bersikap dalam kesehariannya. Mungkin ibaratnya seperti um, tanaman. Ya, yang dimana tanaman ini supaya bisa tumbuh kembang dengan normal, dia membutuhkan tanah dan juga air. Jadi ketika tanaman ini tidak mendapatkan tanah dan air, maka tumbuh kembangnya akan terganggu. Fisiknya terganggu, hingga akhirnya tidak dapat tumbuh dengan wajar. Begitu pula manusia. Jadi ketika ternyata dari kecil, kita dulu tersakiti, kita dulu mungkin terluka, apa yang bisa kita lakukan di masa dewasa ini? sehingga tidak mempengaruhi perilaku kita di masa sekarang. Kita mungkin tidak bisa merubah masa lalu. Apa yang sudah terjadi tidak dapat diulang kembali. Tapi, kita dapat melakukan sesuatu di masa sekarang untuk inner child kita, untuk jiwa kecil yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, 
Sadari bahwa apa yang kita lakukan saat ini, emosi kita, pikiran kita, tindakan kita, bisa jadi karena masa kecil kita. Dengan menyadari ini, maka akan membantu kita untuk mengambil tindakan yang berbeda. Yang kedua, membayangkan jika seandainya kembali ke masa lalu, apa sih yang masa kecilnya butuhkan saat itu, yang mungkin saat itu terabaikan. Jika yang masa kecil kita butuhkan saat itu adalah kasih sayang, maka berikan kasih sayang itu. Jika yang dulu masa kecil itu butuhkan adalah dukungan, maka berikanlah itu. Jika yang masa kecil lalu dibutuhkan adalah sebuah penerimaan, maka terimalah dirimu. Jika yang dibutuhkan adalah validasi, maka berikan itu. Tugas kita di masa dewasa adalah untuk memenuhi kebutuhan inner child kita yang terabaikan, yang saat ini bisa kita penuhi. Bukan mengharapkan orang lain untuk memenuhinya. Karena bagaimanapun juga, inner child adalah bagian dari diri kita yang hanya kita yang merasakan dan hanya kita yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, jika memungkinkan, atasi luka masa kecilmu. Karena hanya kamu yang bisa membebaskan dirimu dari masa lalumu. Iya, karena kamu yang dulu dan kamu yang sekarang adalah tetap dirimu. Tetapi situasi yang dulu dan sekarang adalah berbeda. Dan kamu bisa membuat duniamu dan perspektif hidupmu menjadi berbeda saat ini. Sembuhkanlah lukamu perlahan-lahan dengan melibatkan dirimu sebagai penyembuhnya. Dan rawatlah luka itu dengan memberikan pesan-pesan yang indah untuk diri kecilmu. Katakanlah ini pada inner childmu. Aku akan menyayangimu, aku tidak akan membencimu, dan aku akan menerimamu. Aku tidak akan mengabaikanmu, karena kamu berhak untuk dicintai. Katakan ini jika kamu hingga di masa dewasa merasa selalu haus akan kasih sayang. Apapun yang terjadi di masa lalu, tidak semuanya salahmu. Katakanlah ini jika kamu masih memiliki penyesalan atas masa kecilmu. Apa yang terjadi padaku dahulu, aku tetap orang yang berharga. Katakanlah ini jika kejadian masa kecilmu membuatmu seakan tidak berarti dan tidak berharga di masa sekarang. Saat aku kecil, aku mungkin tidak tahu, aku mungkin tidak berdaya. Tapi sekarang ini, saat aku sudah dewasa, aku punya banyak pilihan untuk menentukan yang terbaik untuk diriku. Katakanlah ini, jika hingga saat ini kamu masih terjebak pada ketakutan di masa lalumu. Dan yang terakhir, katakanlah, terima kasih. Karena apapun kesulitan yang aku alami di masa kecilku, Aku sudah bertahan, aku sudah berusaha, aku sudah menjadi orang yang lebih baik, aku sudah berkembang dan berjuang. Aku layak untuk diapresiasi. Lakukanlah ini sesering mungkin hingga inner childmu tidak lagi mengganggu perilaku dan emosimu di masa sekarang. Lakukanlah hingga apa yang tadinya adalah luka walaupun masih ada bekasnya, tapi tidak lagi terasa sakit. Bahkan bisa menjadi sebuah berkah dan hikmah yang berharga. Tapi jika terlalu sulit untuk melakukan ini semua, bisa jadi masa kecilmu terlalu menyakitkan untuk bisa kamu olah seorang diri. Mungkin sulit untuk kamu memproses masa kecilmu. Karena terlalu menakutkan sehingga kamu memilih untuk memendamnya. Jika demikian, jangan ragu untuk pergi ke profesional. Karena kamu itu penting. Dan karena kamu penting, maka masa lalumu dan masa sekarangmu juga adalah sesuatu yang penting untuk bisa segera kamu atasi. Saya Tara Detuars, terima kasih.